İnsan hiç memnun olmuyor. Dördüncü omuzda insan üçüncü olmak istiyor. Üçüncü omuzda keşke ikinci olsaydık diyorsun. İkinci omuzda da keşke kazansaydık diye konuşuyor insan. Bu yüzden ben hiç pişman değilim. Ee, i̇kinci ve üçüncü şarkılar güzel miydi? Evet güzellerdi ama bence dün tek tek şarkı olarak ve hit e, potansiyel olarak e, bence bizim şarkımız daha güzeldi. Bunu söyleyebilirim. Yani bu konuda e, iddialı e, konuşuyorum ve korkmuyorum. Tarihte ilk defa bir sanatçının kıyafeti bu kadar tartışıldı. <gülüyor> Şunu söyleyebilirim. E, mesela e, başka ülkelerin bence kıyafetleri bu kadar konuşulmadı kendi ülkelerinde. E, yani ne, ne söyleyebilirim? Galiba bizim halkımız böyle. Her şeyi çok ne bileyim ben çok düşünüyorlar mı? Çok konuşuyorlar mı? Çok başka bir beklenti mi var? Çok da bizim halk çok da konuşmayı da eleştirmeyi de çok sever. Aynı anda bir sanatçı yukarıya çıkarmayı da çok sever. Ama ben saygı duyuyorum. Hakikaten söylenen, bütün söylenen şeyler, yazılan şeyler kıyafetle ilgili. Onlar kulağıma geldi tabii ki de. Herkes bayıldı. İngiltere'den bile Marvelous Show, Great Performance by Hyde gibi yazılar geçiyor gazetelerde. Ama maalesef Türkiye sadece kıyafeti tartışıyor. Herkes istediği gibi şarkı söyler. Türkiye'deki Türk sanatçılar İngilizce söylemek istiyorlarsa söylesinler. Ben bu konuda hiçbir şey diyemem. Ben sadece kendime bakıyorum. Ben İngilizce şarkı söylemeyi çok seviyorum. Yakında Türkçe albüm çıkıyor. Çünkü Türkiye'de inanılmaz bir istek var böyle bir albüm için. Ve benim için de yeni bir şey oldu. Ve bu çok yapılan bir şey. Amerikan sanatçılar da İspanyolca şarkı yapıp İspanya'da... Başka ülkelerde çıkarıyorlar. Bunlar doğal şeyler ve onlar İspanyolca bilmiyorlar bile. Ee, Amerika'da ünlü olmak ister miyim? Amerika'da şarkı, şarkılarımı okumak ister miyim? Tabii ki de evet. Her sanatçı gibi benim de rüyalarımda öyle bir hedef var. Yani bunu her sanatçı istiyor. Belçika'daki sanatçılar da yurt dışına açılmak istiyor. Bu kolay bir şey değil. Ee, ama inşallah ilk Türk kızı olarak e, dünya çapında, sadece Amerika değil ama dünya çapında e, müzik yapmak, konserler vermek isterim. Bu hakikaten benim galiba en büyük rüyam. Ee, bu albüm İngilizce albümü. Bu burada çıkıyor. Belçika'da çıktı. Türkiye'de de çıkacak olan bir albüm bu. Albümde sadece İngilizce parçalar var. Albümde TRT'ye sunduğumuz üç tane demo. Düm tek tek Double Life Supernatural Love. Üçü de var. Ee, çok özel ve çok e, bana ait bir albüm oldu. Kendimi anlatıyorum şarkılarımda. Haziran ayın sonunda Türk albümümüz de çıkıyor. O da Belçika'da çıkacak ve yurt dışında Türkiye'de. Ya i̇smimizi neden böyle yazdık? Ee, ben çok farklı bir şey istedim ve çok basit bir şey istedim. Hadise zaten e, yani nasıl desem kolay bir isim değil aslında okumak için. Tabi bizim Türkiye için, Türk halk için kolay bir isim. Çünkü herkes ismi biliyor. Ama ben çok net bir şey istedim. Ve bu yüzden bu karakteri seçtik. Çünkü fotoğrafımız da çok modern, çok yeni. O yüzden harflerin karakterini çok da böyle şey yapmak istemedim. Nasıl desem böyle uzun, kısa falan filan. Yani çok net, çok doğru bir şekilde hadise ismini kapağı yazdırmak istedim ve bu yüzden bunu seçtim. Bir de aksine Eurovision'a kim katılsın Türkiye adına? Hmm, güzel bir soru. Bilemiyorum ya. Hakikaten bilemiyorum. Bence hiç fark etme. Yani benim gibi yurt dışında yaşayan bir genç sanatçım olması lazım. Bilemiyorum tekrar. Ya da Türkiye'de çok e, saygı duyulan bir isim mi olması lazım? Belki de bir erkek Bilemiyorum yani bunu bu TRT'ye kalmış bir şey. Ee, belki de onların aklında bambaşka bir şey var. Belki de onlar bir dahaki sene bambaşka bir sanatçıyla çalışmak isterler. Çünkü e, onların da aklında başka şeyler var. Türkiye'de tabii ki de kazanmak istiyor her sene. Ee, yani bence en önemli şey budur. Yani kim gidiyorsa gitsin şarkımız güzel olsun o önemli. Ve tabii ki de bence şu da önemli sanatçımız yurt dışına eğer promosyon yapacak olacaksa İngilizcesi de olsun isterim. Çünkü ben hakikaten bu sene çok düzgün bir İngilizce ile her gittiğim ülkede, ülkemi, Türkiye'mi çok güzel bir şekilde anlattım ve temsil ettim. 
Bence bu da çok önemli bir şey. Çünkü sonuçta Eurovision herkesin konuştuğu gibi promosyon çok önemli. O ülkeleri gezmen lazım, herkesle konuşman lazım, röportajlar vermen lazım. Bu yüzden bence kim gidiyorsa gitsin sadece hani İngilizce az olsa da konuşabilsin bence. Bir dahaki sene de mutlaka İngilizce bir şarkı olsun diye ben de düşünmüyorum. Yani Türkçe bir şarkı da olabilir. Bence şu çok güzel olur. Bir Türkçe şarkı da Türkiye bir gün kazansa çok büyük bir çok büyük bir olay olur. İnşallah diyorum yani e, inşallah doğru bir seçim yapılır bir dahaki sene. İngiltere'den 12 puan geldiğini düşünemezsin. Şunu söyleyeyim ki bu ne demektir? Bu demektir ki hem jüri üyesi bize e, yani hem jüri bize en çok puan verdi hem de e, Oylardan bize en çok puan geldi demektir. Bu bence çok güzel bir şey. Yani e, İngiltere zaten müzik konusunda çok önemli bir e, piyasa. Yani oradan benim şarkımı, performansımı beğeniyorlarsa benim içim rahat yani. Bu beni çok mutlu etti. Ben bu sene neden çok katılmak istedim Eurovision'a? Öncelikle oy sistem değişti dediler. Jüri katılıyor dediler. Bizde elli jüriden gelecek yüzde elli e, halkın oylarıyla e, gelecek diye bir konuşma oldu. Ben de, de ben bu yüzden Eurovision'a çok inanmaya başladım. Dedim ki tamam bu sene Eurovision artık o komşu komşuya veriyor imajından kurtulacak. Ve Eurovision çok büyük bir şey olacak diye düşündüm. Ama maalesef tekrar bunu gördüm ki hakikaten komşular birbirlerine puan veriyorlar. Ve ben buna çok üzüldüm. Çünkü herkes Artık sırtını çevirmeye başladı öyle bir cana. Hayatım aslında benim burada başladı ama Türkiye de benim için çok önemli bir yer. İleride yani orada yaşamak isterim tabii neden olmasın. Ama burayı da unutmadan sonuçta burada büyümüşüm, aynen burada. O yüzden ikisi de diyorum. İki, i̇ki yerde de evim olsun. Bir orada kalırım, bir burada kalırım. Artık ben biraz tatil yapmayı düşünüyorum. Biraz kendime gelmem lazım. Ee, aslında bu da biraz imtihan gibi, imtihan gibi. Okula gidersin, sınava girersin ondan sonra yorulursun. Anneciğim ben biraz kafa dinlemem lazım dersin ya gidersin. Ben de öyle bir durumdayım şu an. Sınava girdim. Çok güzel dördüncü oldum. Hedefime ulaştım ama şimdi biraz deniz ve güneş lazım bana. Ee, bataryaları tekrar dolduralım ve ondan sonra bomba gibi bir Türkçe albümle Türkiye'de e, yeni şarkılarımla hayranlarım karşısına geçeceğim ve Eminim şarkılarımı çok beğenecekler çünkü çok çalıştık ve ilk şarkımızdan sonra galiba herkes e, şu cümleyi söyleyecek bence bu sene evlenelim. Şimdiden söylüyorum, şimdiden ilk defa bir şeyler açıklıyorum Türkçe albümle ilgili. Böyle bir şey olacak, çok güzel şarkılar yaptık inşallah herkes beğenir. Fast fast, I can't slow down, I'm always running around, running around, running around. On my high heels, try walking a mile on these. I'm always running around, running around, chasing time. Bu nakarat bu şarkıdan. Bu şarkı hakikaten benim için çok özel bir şarkı. Çünkü son aylardır neler yaşadım, bu var bu şarkıda. Fast life, I can't slow down. I'm always running around, running around, running around. On my high heels, try walking a mile on these. I'm always running around, running around, chasing time.